What's up, Vanity Friends? Welcome back to my channel. At nagbabalik po si Mayor. At ang pag-uusapan natin for today is all about Maxi Peel. So, the truth about Maxi Peel, mga best. Alam ko marami sa inyo gumagamit nito, nakapag-try ng Maxi Peel, or nagbabalak gumamit ng Maxi Peel, this video is for you. At katulad nga ng sabi ko kanina, yes po, pag-uusapan natin ngayon ang katotohanan about sa Maxi Peel. Safe nga bang gamitin itong product na ito? Pero bago yun, para lang malinaw tayo may vanity friends, okay? Ano nga ba yung Maxi Peel? Simplihan na lang natin may vanity friends, okay? Ang Maxi Peel po is anti-acne at depigmenting agent siya. So, minuto sa'yo nakapagpagaling siya ng pimples at nakapagpawala siya ng dark spots. Ganun ka simple, yun yung Maxi Peel. Meron akong sample dito ng Maxi Peel mga best, pero I'm not currently using Maxi Peel. I have a skincare routine na kalalabas ko lang ng video mga best. Kung hindi mo pa napapanood yan, aba ano pang hinihintay mo, panoorin mo na nakakaloka ka. Trapping mo lang recent kong video mga best about sa skincare routine ko at yung ginagamit ko ngayon. More on aloe vera jelly mga ginagamit ko and I'm loving it. Sobra. Kaya kung gusto mo rin mga best mapanood yung aking skincare routine na yon lalagay ko na link sa description box o hanapin mo lang dito sa aking channel. Okay? So yung Maxi Peel is meron siyang dalawang active ingredients. Unang-una dyan mga best is yung tretinoin. Okay, ano ba yung tretinoin? Tretinoin o retinoic acid mga best is gamot siya sa taghiyawa talaga. Ang nagagawa niya mga best is nakapa-exfoliate niya yung ating skin para matuyo yung mga pimples na meron tayo dyan sa ating mukha. Next ingredient naman na meron itong Maxi Peel is hydroquinone. Hydroquinone naman mga best, ang nagagawa niya is napapalighten niya yung mga pigmentation sa ating face. So halimbawa gumaling na yung acne mo, ba? Diba? So alam mo naman, alam na alam mo yan. Pag galing ng pimples mo, hindi pa na dyan natapos yung problema mo, ba? Diba? Meron pa yung dark spots na kasunod. <laughs> hindi pa doon na natapos ang kalbari natin kumalma, okay? Alam na alam mo yan. Pag gumaling na yung pimples mo, hindi ka pa totally happy dahil nga meron pa yung dark spots na kasunod. Hindi na natapos-tapos, nakakaloka. Buti pa yung pimples, hindi na natapos. Pero yung love life mo, natapos agad. Going back nga dun sa hydroquinone mga best, okay? Ang nagagawa naman ng hydroquinone sa ating skin is napapalighten niya yung mga pigmentation na meron dyan tulad ng dark spots galing sa pimples, kung meron kang sunspots, melasma, pwede rin niya mapagaling, mapalighten. Dahil ini-inhibit niya yung melanin production ng ating skin, nalalabanan niya yung mga best para mag-appear na mas lighter yung ating balat. So, ganun nag-work yung hydroquinone. Yung sample na meron ako rito is Maxi Peel No. 2 mga best and um, yung tretinoin content niya is 25 grams. And um, yung hydroquinone content naman niya is 2 grams. Tapos yung percentage naman mga best, nung kanyang tretinoin is 0.025%. While yung hydroquinone naman niya is 2% solution. Katulad ng sabi ko sa inyo kanina, yung sample na meron na rito ng Maxi Peel is yung Maxi Peel number 2. Meron yung tatlong numbers mga best. Okay, una number 1, number 2 katulad nito, and number 3. So paano mo may piliin kung ano ba yung tamang number para sa'yo? Kasi dyan naglalaman yung susukat yung tapang ng ingredients na kasama niya or yung concentration ng hydroquinone and retinoin na kasama niya. So, sa number one mga best, eh, yun yung pipiliin mo kung meron kang mild acne lang. Siguro, kung meron kang 3 uh, to 4 acne or pimples na kalat-kalat dyan sa iyong face, tapos wala ka naman masyadong kailangan ilighten kasi brighten naman yung skin mo no normally, tapos hindi siya masyadong maraming dark spots. Mag number one ka lang, sapat na yun best, okay? Yung number two naman mga best, I can say na bagay ito para sa may mga moderate um, condition ng acne. Ano ba yung mga moderate condition? Siguro pag medyo marami-rami na pimples mo, tapos marami ka dark spots, yon bagay na bagay sa number 2 na Maxi Peel. Yung number 3 naman mga best, is pag severe na acne mo. So pag kumpulo-kumpulo na sila dyan, sobrang dami ng dark spots, as in talagang no space for new message ka na, ganun. Lakas makalimano, di ba naalala ko tuloy mga cellphone nung araw? Ngayon, only message pwede na magkasya sa phone mo dati, di ba? Kailangan mo buro ng mga quotes, ng mga chain messages. Oh, aminin mo, nakarelate ka doon, di ba? So, ayun nga, number 3 is bagay sa if you have severe um, acne condition na, okay? Before we continue, mga best, nais ko lang linawin po sa inyo, okay? This video is not sponsored by Maxi Peel. Hindi po ako bayad, hindi po ako binayaran ng Maxi Peel para gawin yung video na to, okay? Kasi gumawa ako ng video about sa magpapaputi ng singit and nabanggit ko doon yung Maxi Peel na huwag nyo siyang gagamitin sa singit ninyo. And marami doon nagkom na gawan ko rin ng video yung Maxi Peel kung pwede ba ba siya sa face safe daw ba siyang gamitin para sa face kaya naman ito ginagawa ko yung video niyo kasi marami nag-request sa inyo okay malinaw po tayo doon ngayon na alam niyo ba kung ano nga ang Maxi Peel ano ang mga ingredients niya at ano ba yung bagay na number para sa'yo 
paano ba nag-work naman yung Maxipil? Bakit ba siya nakakakinis ng ating balat? Okay, ito ang katotohanan sa Maxipil mga bes. Di ba yung balat natin? Kung napanood nyo yung discussion ko about sa dermatologist um, ng WD Empire kay Doc Eunice, yung balat natin is naturally dati ha. Dati ito mga bes. Noong pan unang panahon pa ito hindi ngayon. Okay? Dati mga bes. Yung skin natin is nakakapag-exfoliate um, siya naturally. So, nag-shred yung skin natin naturally, nababago siya naturally on a regular basis. On a regular basis yon Pero ngayon, since ang taas na ng pollution ng ating um, environment, ang dami ng stress, ang dami na natin ginagamit na kung ano na sa ating face, nahihirapan na makapag-exfoliate yung ating balat. So, hindi na siya regularly nakapag-exfoliate. So, nagpapatong-patong na yung mga dirt, gunks, uh, oils, Diyan sa ating face, yung mga dead skin cells, patong-patong na sila. And pag nagpatong-patong yung mga iyan mga bes at hindi siya na-exfoliate o natanggal agad, ang mangyayari makaklag yung ating pores at dyan na tayo ng pimples, whiteheads and blackheads. Okay? Diyan na papasok si Maxipil mga bes. Dahil ang Maxipil nga is an exfoliator. It is an exfoliant solution mga bes. Ang ginagawa nitong Maxipil is in-exfoliate niya yung ating skin. Tinatanggal niya yung mga nagpatong-patong dyan na dead skin cells, mga dirt, mga gunk dyan sa ating muka. So, natutulungan niya mga bes mag-exfoliate yung ating skin. Tinutulungan niya ating skin para mag-renew, mailabas yung bagong balat na dapat noon pa nakalabas. Dahil nga, hindi na tayo makapag-exfoliate normally, regularly yung ating skin. Hindi na, siya, hindi na niya kaya na mag-isa. So, kailangan na niya tulong ng mga gantong chemical exfoliator. So, ngayon, ang tanong, dahil nga chemical exfoliator siya, safe ba siya sa ating skin? It's clinically proven safe mga bes sa ating balat. And di porket na sabing chemical mga bes, is masama na siya sa ating skin, okay? Yun yung uh, karaniwan na mali sa conception natin eh. Pag sinabing chemical, akala natin masama na siya sa ating skin and mas okay yung natural. Hindi po ganun iyon mga bes, okay? Sometimes may mga natural na um, products na mas nakakairita ng ating balat. Hindi porket natural yan mga bes, is compatible na dyan yung skin mo agad-agad, okay? Sometimes yung mas natural is hindi naman nila lahat ko, okay? May mga natural uh, ingredients din na nakaka-irritate ng skin tulad ng vitamin C, it's natural pero motik na masunog yung face ko doon. And isa sa mga nanonotice ko rin mga bes, okay? Pag ako naglalakad sa damuhan, nagkakaroon ng mga red spots yung aking paa, nai-irritate yung acne skin sa mga damo, okay? Pero damo is natural, di ba? So, ayun, mga bes, hindi porket chemical exfoliator siya, it's masama siya sa ating skin. Sobrang daming um, chemical exfoliator na sobrang bongga ng effect niya sa ating skin at kailangan talaga ng ating balat. Okay? Pero, syempre, hindi naman porket clinically proven safe ang Maxipil, mga bes, is, um, kampanti ka na, okay, safe pala siyang gamitin ha. Hindi po ganun yun mga bes, okay. Bibigyan ko ng ilang tips kung paano nyo ba tamang magagamit itong Maxipil para maiwasan nyo yung mga side effects niya, okay. So ano ba yung mga possible side effects muna ng Maxipil, okay. Unang-una, pag hindi tama yung pagkakagamit mo, maaaring maging um, masunog yung balat, number one yan. Isa sa mga kinakatakutan natin yan mga bes, yung nakakasunog talaga siya ng skin. As in talagang sobrang daming cases na nasunog yung balat, nagkaroon ng parang mapa dito or parang melasma dyan sa kanyang skin. Yun yung isa sa mga uh, common side effects na talagang gusto nating iwasan. Number two mga bes, maaaring maging mas sensitive yung, yung balat. Pag hindi tama yung paggamit mo, kung sensitive na skin mo or kahit hindi sensitive skin mo ngayon, maaaring maging sensitive siya. Isa pa sa mga um, posibleng side effects ito mga bes is skin irritation. So ma maaari ka magkaroon ng skin irritation, okay? At marami pa mga bes posibleng side effects sa atin. Kung gusto mo maalaman yung iba pang side effects mga bes, aba research research din tayo pag may time, okay? <laughs> By the way, bago tayo magpatuloy sa ating video mga best, okay, request lang naman ni Mayor, please like this video naman, okay, para ma-recommend to sa iba ng YouTube, diba? Kasi pag nila-like yung mga videos ko na ina-upload, mas nare-recommend siya sa ibang, um, sa mas marami pang subscribers mga best, para naman mas marami tayong matulungan, diba? At syempre, mag-subscribe ka na ano bang hinihintay mo kung di ka ba nakasubscribe, at i-turn mo na yung notification bell, para notified ka sa mga sunod na videos katulad nito, okay? Yung number one tip ko sa inyo mga bes is tamang pag-apply ng Maxipil sa inyong muka. Hmm, dyan tayo madalas magkamali. Ang dami sa inyong ganyan. Mag-apply ng Maxipil. Sige, kusko. Sige, hayan. Sige, kinuskus sa muka. Aba, girl. Huwag ganon. Kahit sa regular toner, kahit hindi Maxipil, kahit hindi siya exfoliant, hindi ko hindi recommend mag magkuskus kayo ng face. Okay, naikuskus nyo yung cotton sa inyong muka. Huwag ganon mga bes. Very wrong. Hmm, very wrong ka dyan. Ang tama paggamit mga best ng Maxi Peel is dapat dabing motion lang siya pataas, okay? So pataas, ganun lang dab 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 lang siya ng cotton. Dadampi mo lang yung cotton sa iyong skin. Huwag mo siyang itatag or ikukus ko sa iyong face pababa pataas, huwag ganun. Dab 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 lang siya and isang direction lang, okay? Pag ganyan, pag ganyan, pag ganyan. And iwasan mo iyong eye area. At isa pa, 
one pass lang mga bes. Okay, one pass lang. Huwag mong uulitin yung mga um, areas na lalagyan mo na lalagyan mo pa ko siya ulit. Tapos pagkaya rito, babalik ka na naman dito. One pass lang. Malinaw tayo doon ha. One pass lang. Inuulit-ulit ko yan kasi marami sa ating pasaway. Diyos ko, ang dami sa inyo. Nalagyan na dito kanina. Tapos pag nalagyan na dito, dagdag na naman dito. Huwag ganun. One pass is enough mga bes. Okay, hindi mo kailangan pudpurin ng maxipil ang iyong muka. One pass lang. Okay na yun mga best. This is a concentrated solution mga best. So, kung isang pass lang yan, mag-work na yan. Huwag ka mag-alala, okay? Uulitin ko na naman. One pass lang po ha. Hindi po pwedeng dalawahin. Isa lang. Another tip na may ko sa inyo ay gamitin nyo lang itong maxipil sa gabi lang po, okay? Dahil um, pag gumagamit ka ng maxipil, nagiging sensitive yung skin mo sa rays ng araw. So, ayaw mo naman na masunog ka ng araw. So, dapat sa gabi mo lang siyang gagamitin, okay? At sa umaga, ito ang pinaka-importante sa lahat. Isa sa pinaka-importante, makinig mabuti, okay? Laging maglagay ng sunblock, okay? Number one yan, lalong lalo na sa umaga, at least SPF 30 PA++ up to SPF 50. Again, ulitin ko, SPF 30 to 50, every day mga bes yan, twice a day or thrice a day, depende kung lalabas ka. Reapply your sunscreen mga bes, pag feel mo na wala na siya dyan, mahalagang mahalaga na magsa-sunscreen tayo o magka-sunblock tayo ng ating face. Dahil katulad ng sabi ko kanina, pag nagmamaxipil ka or gumagamit ka ng hydroquinone and retinoin sa inyong face ng ganito mga solution, nagiging sensitive yung ating skin sa araw. So napakahalaga na protektahan mo ang iyong balat laban sa araw at ang gamit nga dyan mga best is sunscreen. Number one yan. Yan ang number one kung ayaw masira ang iyong face, kung ayaw magkaroon ng mga uh, pigmentation dyan sa iyong face, number one, maglagay ka ng sunscreen. Yan ang dapat mag-invest ka talaga pag gumagamit ka ng mga gantong product, mag-invest ka sa magandang klase ng sunscreen, okay? At syempre, gumamit na rin tayo ng payong, sobrang halaga ng payong mga best, hindi porket naka-sunscreen ka, aba, kampante ka na, sige, rampa ka na dyan sa bilaran, di ba? Rampa ka na sa lalim ng araw, hindi ganun mga best. No, 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 no way, okay? Dapat magsapayong pa rin tayo mga best, or doon tayo dadaan sa may mga silong, para at least, kahit pa paano, kahit may sunscreen ka na, mas protected ka pa, so double na protection mo kung meron kang umbrella, di ba? Another tip ko sa inyo mga best, is gumamit kayo ng aloe vera gel, katulad nito. Okay, as moisturizer, huwag kayong gagamit ng mga whitening products muna sa inyong face pag gumagamit kayo ng uh, Maxipil because this alone is a whitening product na kapag brighten siya ng ating skin, nakapagpagaling siya ng pimples. So, iwasan nyo muna mga best, gumamit ng mga iba pang uh, whitening products, especially vitamin C sa inyong muka dahil maiiritate ang inyong skin. Pag gumagamit kayo ng uh, hydroquinone and retinone tapos uh, apply nyo ng vitamin C serum na concentrated, ay good luck naman sa inyo. So, gamit kayo mga best ng mga soothing moisturizer katulad ng aloe vera gel. And yung may recommend ko sa inyo is itong Lux Organic Soothing Gel. Kasi mga best, ito ay zero alcohol. Okay? Maraming klase ng um, aloe vera gel mga best pero hindi sila created equal. Okay? Itong Lux Organics is zero alcohol siya. And so far, so far, ito pa lang yung alam ko na zero alcohol na aloe vera gel. And may nagsabi sa akin yung inis free din daw is zero alcohol yun. Pero this one is mas accessible kasi available siya sa Watsons mga best. Ito talaga yung super favorite kong aloe vera gel as of now. Katulad nga sabi ko kanina pag gumagamit ka ng hydroquinone and retinoin, mas nagiging sensitive yung skin mo. Ayaw na mo maglagay ng products na merong alcohol dyan sa iyong face kasi baka lalo siyang mairita at mamula. So, ito mga best, uh, aloe vera is soothing siya kasi pag gumagamit ka ng maxipil is mamumula talagang iyong skin that's normal na magkaroon ng redness sa iyong face. So, gagamit tayo ng um, aloe vera gel. Mas maganda lalagay nyo siya sa ref para malamig siya. Huwag naman nyo nag yellow okay? Um, sa, sa chiller lang, okay na siya doon mga best. Pag inapalay mo siya sa iyong face, makakapagpabawa siya sa pamumula ng iyong muka at pangangate. Masusuot niya talaga iyong balat. So, mas maganda ganitong klase ng moisturizer yung gagamitin natin pag gumagamit ka ng maxipil. Okay? Malinaw tayo doon. Pag gumagamit tayo ng maxipil mga best, magbabalat yung ating face. Makikita mo nagbabakbak yung skin. That's the time na alam mo nag-work na yung product at nalalaman mo na papagaling na yung balat. Dahil nga na-exfoliate na siya, okay? And ang tip ko sa inyo, huwag nyo siyang babakbakin o huwag nyo hihilahin. Yung mga nagbabalat na skin, huwag nyo siyang pupwersahin tanggalin. Hayaan mo lang, hintay mo lang yan, best. Huwag kang atat, okay? Maralaglag yung skin na yan. Huwag mo siyang tanggalin ng kusa dahil ma-irritate ang yung skin. Maaaring magkasugat ang yung balat at magkascars. Huwag na huwag nyo pong gagawin yon. Marami sa atin eh, atat eh, kinukutot yung mga skin na natatanggal. No, 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 no po. Huwag na huwag nyo pong gagawin iyon. 
normal lang yung pamumula ng ating skin pag nagmamaxi peel pero pag sobrang red na red na yung parang nagtutusino na siya, ganun na siya kapula hindi na po normal yon itigil nyo po yung paggamit baka hindi siya hiyang sa iyong balat okay, normal lang din po yung hapdi sa ating skin pag gumagamit tayo ng maxi peel pero pag sobrang hapdi na hindi na po normal yon itigil mo na rin yung paggamit, baka nai-irritate na ang iyong skin at kumonsulta ka sa iyong dermatologist okay, normal lang na may nararamdaman kang hapdi pero dapat yung hapdi factor niya is tolerable lang, hindi to the extent na talaga ang parang sinusulog na ay yung face, no, hindi po ganon. So, ito pa ilan sa mga products na dapat mong i-avoid pag gumagamit ka ng Maxipil, okay? Avoid using facial scrub o yung mga apricot scrub na yan. Huwag mo muna siyang gagamitin dahil nga nag-exfoliate naman na ang iyong skin, hindi mo na kailangan ng physical exfoliator, katulad ng mga apricot scrub o kung ano pang mga facial scrub ang ginagamit mo sa iyong face, at gumamit ka lang ng mga gentle cleanser, okay? Mga mild cleansers na muna gamitin mo sa iyong muka. Katulad ng mga aloe vera gel cleanser, katulad ng ginagamit ko ngayon, yung Lux Organics na aloe vera gel... Aloe vera? <laughs> katulad ng Lux Organics na aloe vera gel cleanser, mga best, it's mild and nakakapagpatanggal siya ng redness and susuot niya ating skin. So, ganun yung mga mild lang na cleanser, huwag ka munang gagamit ng mga sobrang tapang na kojic acid soap sa iyong face kasi baka mas talo siya mamula at mairita. Another thing na kailangan mong iwasan pag gumagamit ka ng mga kasipil is yung paglalagay ng sobrang daming makeup sa iyong skin um, as much as possible nga iwasan mo muna mag make up mga best kasi nasa healing process pa lang yung balat hayaan mo muna gumaling ang iyong face bago ka mag apply ng makeup up okay? or baka hindi mo na nga kailangan mag apply ng foundation pag nag maxipil ka na kasi nakakakinis talaga siya ng iyong skin at isa pa sa mga importante mga best okay ito gusto ko itong i-reiterate sa inyo use max for a maximum of 3 months lang mga best okay, this is just a treatment okay, ulitin ko, treatment lang siya hindi mo siya gagawing maintenance marami sa atin nagkakamali dyan, eh. ginagawa talaga siyang maintenance isang taon na gumagamit ng maxi peel yung totoo te Diyos ko, hindi, treatment lang talaga siya pag um, magaling na yung skin mo pag wala ka ng pimples at wala na mga dark spots makinis na yung mukha mo tama na, stop mo na yung paggamit ng maxi peel and gumamit ka na ng mga regular um, na skincare products let's say, nagkaroon ka na naman ng pimples So, gumamit ka nga ng Maxipil, diba? Tapos sininto mo siya. Tapos after isang buwan, bumalik na na mga pimples mo. Huwag ka muna ulit gagamit ng Maxipil, best. Antay ka na na naman ng 3 months, mga best. So, dapat may 3 months na pagitan bago ka ulit gumamit, okay? That way, make sure mo na kaya na ulit siya ng ating skin, okay? Kasi pag sinunod-sunod mo yung paggamit na to, at di mo pinagpahinga ang iyong skin, magiging um, sobrang nipis ng balat mo, dyan na magkakaroon ng pigmentation yan, mas malalo siya na magiging sensitive, mas talong nalala yung problema mo, okay? So, ipahinga mo yung balat mo mga bes, huwag mo siyang gagamitin ng sunod-sunod na ban, at hanggang maximum of 3 months mo nga lang siya pwedeng gamitin, okay? At isa pa mga bes na sobrang importante din, is hindi po siya po pwede sa mga lactating moms and sa mga pregnant women mga bes, No, no, no po. Huwag tayong gagamit ng Maxipil kung ikaw ay nagpapasuso at ikaw ay buntis. Bawal po iyan. Makakatulong din ang pagkain ng mga prutas at gulay mga bes at pag inom ng maraming tubig dahil natutulungan niyang maghilang masabilis yung ating skin. But of course, it's still best to consult your dermatologist mga bes if you have skin problems. Okay? Itong Maxipil mga bes is over the counter treatment lang para sa iyong skin, para sa iyong pimples. Kung um, hindi siya gumagaling sa Maxipil or kung nagkaroon ka ng ibang um, problema uh, sa paggamit ng product na to, It is still best to consult your dermatologist mga best. Mas mahalaga yung mga best, mas importante yung kasi sila talaga yung mas makakapag-assess sa skin mo. Sila makakapagbigay, makakapagbigay sa iyo ng magandang payo at sila din yung pinaka the best na makakagamot ng iyong pimples o kung ano pa man yung problema mo sa iyong balat. Disclaimer lang mga best, hindi po ako dermatologist, hindi po ako skin expert or esthetician mga best. Okay? This video is just based on my research mga best and my personal experience and opinion about Maxipil. So please take this video with a grain of salt. All in all mga best, I think Maxipil is a good product for pimples and uh, pigmentation sa iyong skin. Basta tama lang yung paggamit mo. Sundin nyo yung mga tips na binigay ko sa inyo ngayon para at least maiwasin nyo yung mga problema or mga side effects na pwedeng maibigay sa atin ng product na to. Ayun lang, maraming maraming salamat mga best sa panonood ng video na to. Ikaw, natry mo na ba yung Maxipil? Ano experience mo? Please comment yung experience sa baba. I want your honest feedback about this product mga best. Okay, whether naging maganda yung effect sa iyo ng Maxipil or hindi, just comment it down below para makatulong tayo sa iba mga best na ng comment, okay? Ayun lang, maraming maraming salamat my vanity friends. Sana na-enjoy nyo yung video na to. At alam ko, marami na naman kayo natutunan sa video na to. And I'm really, really happy. Yun naman talaga yung goal natin sa pagawa ng mga videos, mga, mga best, is makapag-share tayo ng maraming information sa inyo. Maraming maraming salamat my awesome vanity friends. God bless us always. And again, you guys are really, really awesome. Bye!